हेलो स्टूडेंट आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेकंड के यूनिट फर्स्ट के टॉपिक एक्सटीरियर पॉइंट्स से रिलेटेड थोरम के बारे में पढ़ेंगे तो आज की हमारे थोरम है उसका स्टेटमेंट है लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन ए पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ एक्स इज नॉट एन एडहरेंट पॉइंट ऑफ ए या दैट इज इफ एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए का क्या लें कॉम्प्लीमेंट तो एक्स इज नॉट एन एडहरेंट पॉइंट ऑफ ए उसको हम लिख सकते हैं कि एक्स किस में बिलोंग्स करना चाहिए क्लोजर ऑफ ए ले उसका क्या लें कॉम्प्लीमेंट ले तो इसके आपको नेसेसरी और सफिशेंट दोनों पार्ट क्या करने प्रूफ करने हैं तो प्रूफ देखें पहले इम्प्लाइड है नेसेसरी पार्ट तो लेट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स वी एन एक्सटेडेड पॉइंट ऑफ ए ये आपको दे रखा है तो आपको क्या प्रूफ करना है इस कंडीशन में एक्स इज नॉट एन एट एंड पॉइंट ऑफ ए एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज एन इज एन एक्सटेडेड पॉइंट ऑफ ए ये आप ये लेकर चल रहे हैं तो आपको प्रूफ करना है कि एक्स इज नॉट एन एट एंड पॉइंट ऑफ ए देन लेट स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स वी एन एक्सटेर पॉइंट ऑफ ए देन स्मॉल एक्स इज एन एंटेरियर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए स्मॉल एक्स क्या होगा इज एंटेरियर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एम्प्लाइड एट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एन बी डी ऑफ एक्स थर्स वी हैव एन बी डी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ऑफ एक्स सच दैट ए का इंटरसेक्शन लें किसके साथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए के साथ तो क्या आएगा फाइव आएगा इक्वल टू फाइव ये हमें से क्या होता है अलवे टू होता है अगर ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट है दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या प्राप्त होता है हमेशा फाइव प्राप्त होता है तो एम्प्लाइड एट एक्स इज नॉट एट एर एंड पॉइंट ऑफ ए अगर ए इंटरसेक्शन और क्या ए का इंटरसेक्शन ले उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर वो इक्वल टू फाइव आता था तो इसका मतलब क्या है कि एट एर एंड नॉट एट एर एंड पॉइंट और अगर नॉट इक्वल फाइव आता है तो क्या कहेंगे कि उस जो पॉइंट लेके चल रहे हैं वो क्या होगा एट एर एंड पॉइंट होता है तो एम्प्लाइड एट एक्स इज नॉट एट एर एंड पॉइंट ऑफ ए तो एम्प्लाइड एट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एट एर एंड पॉइंट को कैसे डाउनलोड करते हैं ए डी एच एट एर एंड पॉइंट ऑफ ए तो एम्प्लाइड एट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए क्योंकि हमने एक कॉरोलरी पढ़ी थी एट एर एंड पॉइंट से रिलेटेड क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू होता है एट एर एंड पॉइंट ऑफ ए तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए तो एक्स किस में बिलोंग्स करेगा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए तो किस में बिलोंग करेगा क्लोजर ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट में तो एक्स बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट तो ये आपको प्रूव करना था इसके बाद इसका कन्वर्सली पार्ट देखें इज इम्प्लाइड बाई लेट एक्स वी एन नॉट एट एर एंड पॉइंट ऑफ ए देन देर एग्जिस्ट ए एन वी डी कैपिटल एन ऑफ एक्स सच देट कैपिटल एन इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव तो एम्प्लाइड एट एन इसमें कंटेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में चूंकि एन का इंटरसेक्शन ए के साथ ले रहे हैं जब तुम्हें क्या प्राप्त हो रहा है फाइव प्राप्त हो रहा है तो किस में कंटेंट करेगा इसके कॉम्प्लीमेंट में ए के कॉम्प्लीमेंट में तो एन कंटेंट किस में करेगा ए के कॉम्प्लीमेंट पे तो एम्प्लाइड एट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एन वी डी ऑफ एक्स सिंस इट इज सुपर सेट ऑफ एन वी डी ऑफ एक्स तो एम्प्लाइड एट एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो एम्प्लाइड एट एक्स इज एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ किसका होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का तो एम्प्लाइड एट एक्स इज एक्सटीर पॉइंट ऑफ ए तो ये क्या हो गया आपका कन्वर्सली पार्ट भी क्या हो गया प्रूफ हो गया इस प्रकार से ये थोरम क्या हो गई कंप्लीट प्रूफ हो गई इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट की क्या पढ़ेंगे प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे इससे पिछली क्लास में हमने इंटीरियर पॉइंट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था तो आज क्या पढ़ेंगे एक्सटीरियर पॉइंट की क्या प्रॉपर्टी होती है लेट कैपिटल एक्स तो देखें इसकी छः एक थॉरम दे रहा कि उससे रिलेटेड कितनी प्रॉपर्टी दे रहा कि आपको छः तो लेट कैपिटल एक्स कॉमोटी वी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए एंड वी वी सबसेट ऑफ एक्स देन पहली प्रॉपर्टी है ए एक्सटर पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्सटर पॉइंट ऑफ फाइव इक्वल टू कैपिटल एक्स बी नंबर की प्रॉपर्टी है एक्सटर पॉइंट ऑफ ए सबसेट होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का सी नंबर की प्रॉपर्टी है एक्सटर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होगा एक्सटर पॉइंट ऑफ एक्सटर पॉइंट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट एक एक्सट्रे पॉइंट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर एक्सट्रे पॉइंट ले तो किसके बराबर होगा एक्सट्रे पॉइंट ऑफ ए के 
डी नंबर की प्रॉपर्टी अगर ये सबसेट ऑफ बी का है तो इम्प्लाइड है एक्सट्रा पॉइंट ऑफ बी सबसेट होगा किसका एक्सट्रा पॉइंट ऑफ ए का ई e नंबर की प्रॉपर्टी है इंटीरियर ऑफ ए सबसेट होगा एक्सटीरियर ऑफ एक्सट्रा पॉइंट ऑफ ए का और एक्सट्रा पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होगा एक्सट्रा पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सट्रा पॉइंट ऑफ बी तो ये आपको छः प्रॉपर्टी क्या करनी है प्रूव करनी है तो पहली प्रॉपर्टी के बारे में देखें वाई द डेफिनेशन एक्स्ट्रा पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है जो ए का कॉम्प्ली इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैस ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या नहीं है इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर नहीं तो एक्सट्रा पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होगा इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैस तो एक्सट्रा पॉइंट ऑफ एक्स बराबर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू होगा एक्स का इंटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स का कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है फाइव और फाइव का क्या लें इंटीरियर लें तो फाइव का इंटीरियर क्या बराबर होगा फाइव तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या गया फाइव इसी प्रकार एक्सटीर पॉइंट ऑफ फाइव इक्वल टू होगा फाइव का कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर पॉइंट ऑफ फाइव का कॉम्प्लीमेंट तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एक्स और एक्स का इंटीरियर क्या लें इंटीरियर ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा एक्स तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई प्रूफ इसके बाद सेकेंड देखें बी नंबर की बी नो दैट हम जानते हैं कि एक्सटीरियर इंटीरियर जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ होता है वो क्या होता है लार्जेस्ट होता है तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए ये कंटेन करेगा किसमें ए में तो इसलिए देयर फोर इसका कॉम्प्लीमेंट होगा ए का कॉम्प्लीमेंट ए की जगह क्या लिख देते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सबसेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट सबसेट ऑफ ए तो ए की जगह हमने ए को किससे रिफ्लेक्स कर दिया ए के कॉम्प्लीमेंट ए डैस से तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैस कंटेन करेगा किसमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैस ए में तो इम्प्लाइड एट ये किसकी डेफिनेशन है एक्सटर पॉइंट ऑफ ए तो एक्सटर पॉइंट ऑफ ए सबसेट होगा किसका ए डैस का तो क्या हो गया वी पार्ट प्रूफ हो गया इसी प्रकार देखें सी पार्ट एक्सटर पॉइंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या लें एक्सटीरियर लें तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट का लें तो इम्प्ल बराबर एक्सटीरियर ऑफ तो एक्सटीरियर ऑफ ए एक्सटीरियर ऑफ ए क्या होगा ए का इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए डैस इंटीरियर ऑफ ए डैस और उसका भी क्या है कॉम्प्लीमेंट है तो बराबर एक्सटीरियर ऑफ अब ए का क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया उसका भी क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट और उसका क्या लेंगे इंटीरियर लेंगे उसका क्या लेंगे इंटीरियर अब इसके बाद इसका क्या लेना है एक्सटीरियर लेना है तो इसका क्या लेंगे पहले कॉम्प्लीमेंट लेंगे फिर उसका इंटीरियर लेंगे तो इसका पहले क्या लेंगे कॉम्प्लीमेंट फिर इसका इंटीरियर लेंगे तो बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट फिर इंटीरियर फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर इंटीरियर तो बराबर ए का जो कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट कितने बार ले रहा है तीन बार कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम जानते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है ए का कॉम्प्लीमेंट तीन बार क्या है कॉम्प्लीमेंट है इसमें तो ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा ए का कॉम्प्लीमेंट फिर एक कॉम्प्लीमेंट बचेगा तो ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इसके बाद बचा क्या इंटीरियर बचा तो ए का इंटीरियर का इंटीरियर लें तो बराबर क्या होता है ए का इंटीरियर तो बराबर क्या मिल जाएगा हमें ए का पहले कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे इसमें देखो तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर फिर ले लें फिर कॉम्प्लीमेंट फिर कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर तो बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट कितने बार है कॉम्प्लीमेंट तीन बार फिर इसका इंटीरियर तो ये क्या हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट फिर ए का कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया दो बार तो ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए का कॉम्प्लीमेंट फिर उसका इंटीरियर लेने दो बार तो बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटीरियर का इंटीरियर लें तो क्या बराबर होता है ए का इंटीरियर के बराबर होता है तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त हुआ इंटीरियर ऑफ ए डैस तो इंटीरियर ऑफ ए डैस किसके बराबर होता है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए के तो इसी प्रॉपर्टी क्या हो गई प्रूफ हो गई इसके बाद डी ए ए सबसेट ऑफ वी तो एम्प्लाइडेट ए सबसेट ऑफ क्या है वी तो एम्प्लाइडेट क्या होगा बी डैस चूँकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इससे पिछली क्लास में आपने अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो एम्प्लाइडेट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सबसेट होगा किसका इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी का इंटीरियर पॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ी थी अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो एम्प्लाइडेट इंटीरियर ऑफ ए सबसेट होगा किसका इंटीरियर ऑफ बी का तो ये सबसेट ऑफ वी है तो एम्प्लाइड एट बी डैस सबसेट होगा किसका ए डैस का तो एम्प्लाइड एट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का क्या लें इंटीरियर ऑफ बी डैस सबसेट होगा किसका इंटीरियर ऑफ ए डैस का तो एम्प्लाइड एट 
एक इसकी डेफिनेशन हो गई एक्सटेरियर ऑफ वी सबसेट होगा किसका एक्सटेरियर ऑफ ए का तो क्या हो गया डी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई इसके बाद देखें ई प्रॉपर्टी वी हैव दैट एक्सटेरियर पॉइंट ऑफ एक्सटेरियर ऑफ ए सबसेट होता है किसका ए डैश का तो बराबर अब इसका भी क्या ले लें हम एक्सटीरियर ले लें क्योंकि ए सबसेट है अगर वी का तो एक्सटीरियर ऑफ वी सबसेट होता है किसका एक्सटीरियर ऑफ ए का तो ये प्रॉपर्टी अभी डी नंबर की प्रूफ की है उसको यूज ले लेंगे इसमें तो एक्सटीरियर ऑफ ए सबसेट है किसका ए डैश का तो इम्प्लाई डेट एक्सटीरियर ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए का एक्सटीरियर ऑफ ए का क्या लें एक्सटीरियर लें वो क्या होगा सुपर सेट होगा किसका एक्सटीरियर ऑफ ए डैश का तो बराबर एक्सटीरियर ऑफ ए डैश जो एक्सटीरियर ऑफ क्या है ए डैश है अब एक्सटीरियर ऑफ ए डैश है वो किसके बराबर होगा एक्सटीरियर ऑफ ए डैश है वो इक्वल होगा इसका ए डैश का क्या लें कॉम्प्लीमेंट लें ए एक्सटीरियर ऑफ ए डैश का क्या लें कॉम्प्लीमेंट लें तो ए का ए डैश का कॉम्प्लीमेंट का फिर उसका क्या लें इंटीरियर लें तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट लें ए डैश के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा ए डैश के और फिर उसका इंटीरियर तो ए डैश और फिर कॉम्प्लीमेंट तो क्या गया ए डैश फिर कॉम्प्लीमेंट आ गया एक्सटीरियर ऑफ ए डैश इक्वल टू होगा इंटीरियर ऑफ ए के तो इसके बराबर बराबर इक्वल टू आ गया इंटीरियर ऑफ ए है वो क्या होगा सबसेट हो गया किसका एक्सटीरियर ऑफ ए का क्या लें एक्सटीरियर लें इसके बाद ये क्या होगी ई नंबर की प्रॉपर्टी आपकी क्या होगी प्रूफ होगी तो जो एक्सटीरियर ऑफ क्या था ए डैश था एक्सटीरियर ऑफ ए डैश को लिखने चूँकि एक्सटीरियर ऑफ ए क्या किसके बराबर होता है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए है वो किसके बराबर होता है ए का क्या लें कॉम्प्लीमेंट लें ए का क्या लें कॉम्प्लीमेंट लें और फिर उसका क्या लें इंटीरियर लें तो उसके इक्वल होता है अब यहाँ पे हमें किसके बारे में लिखना है ए डैश के बारे में लिखना है अब एक्सटीरियर ऑफ ए डैश है एक्सटीरियर ऑफ क्या है ए डैश है इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ए के बराबर होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या लगेंगे ए और फिर उसका क्या लेंगे इंटीरियर तो ए का क्या आ गया इंटीरियर आ गया तो ए का इंटीरियर ऑफ ए सबसेट होगा किसका एक्सटीरियर ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए का तो ये आपको क्या गया ई नंबर पार्ट क्या होगा प्रूफ हो गया इसके बाद लास्ट पार्ट है एफ पार्ट एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी तो एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन वी इक्वल टू ए यूनियन वी का क्या लें कॉम्प्लीमेंट लें फिर उसका क्या लेना है इंटीरियर लेना है तो इंटीरियर ऑफ ए यूनियन वी का डैश तो बराबर इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी उसमें कौन से थॉरम यूज लेंगे आप डी मोर्गन थॉरम से तो ए डैश इंटरस यूनियन का क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन बी डैश फिर उसका इंटीरियर इसके बाद इंटीरियर की प्रॉपर्टी होती है आपकी मैंने बताया था आपको ए इंटरसेक्शन बी ए इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन वी इक्वल टू होता है इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी तो यहाँ पे क्या आएगा बराबर इंटीरियर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ बी डैश अभी किसका मान है ये है एक्सटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन है एक्सटीरियर की डेफिनेशन बन गया तो ये तो नाम मान है एक्सटीरियर ऑफ ए का इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी तो ये एफ नंबर की प्रॉपर्टी क्या हो गई प्रूफ हो गई तो ये आपकी जो थोरम है उसकी छः प्रॉपर्टी क्या हो गई प्रूफ हो गई तो इस प्रकार से ये आपकी थोरम क्या होती है कंप्लीट प्रूफ होती है इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जो टॉपिक है वो है फ्रंटियर पॉइंट फ्रंटियर पॉइंट एंड फ्रंटियर ऑफ ए सेट तो फ्रंटियर पॉइंट ए पॉइंट स्मॉल एक्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमोटी सेट टू बी फ्रंटियर पॉइंट या फ्रंटियर पॉइंट का बाउंड्री पॉइंट भी कह सकते हैं ऑफ ए सबसेट ए ऑफ एक्स इफ इट इज नाइदर एन एक्सटीरियर नोर नाइदर एन इंटीरियर नोर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए या तो ये इंटीरियर है या एक्सटीरियर या तो इंटीरियर पॉइंट है ना ही एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए है ना तो इंटीरियर पॉइंट होता है ना एक्सटीरियर पॉइंट होता है तो वो क्या पॉइंट क्या कहलाता है फ्रंटियर पॉइंट कहलाता है तो कोई एक पॉइंट लें स्मॉल एक्स किस में टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमोटी में तो वो फ्रंटियर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट कहलाता है ओके ए सबसेट ए ऑफ एक्स इफ इट इज नाइदर एन इंटीरियर नोर एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इसके बाद है फ्रंटियर ऑफ ए सेट कोई भी पॉइंटर जो आपको फ्रंटियर पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं उनको उन पॉइंटों को एक सेट के रूप में लिखना क्या कहलाएगा फ्रंटियर सेट कहलाता है द सेट ऑफ आल फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द फ्रंटियर ऑफ ए ए फ्रंटियर ऑफ ए सेट ए एन इट इज डिनोटेड बाई एफ आर 
ट्वेंटी एट पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं एफ आर ऑफ ए ए के लिए लिख रहे हैं तो क्या होगा एफ आर ऑफ ए या एफ आर या नीचे बेस में क्या लिख लेते हैं वाई वाई ऑफ ए सिंपली अधिकतर हम डिनोट करते हैं जो फ्रंटियर पॉइंट को करते हैं एफ आर ऑफ ए से इसके बाद आपके फ्रंटियर पॉइंट है उससे रिलेटेड क्या है थोरम है पहली थोरम है पहली थोरम है लेट एक्स वी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट ऑफ एक्स देन ए पॉइंट स्मॉल एक्स इन एक्स कैपिटल एक्स इन एक्स इज ए फ्रंटियर पॉइंट ऑफ ए इफ एवरी एन बी डी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स बोथ ए एंड ए डैस तो फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए है इफ एवरी एन बी डी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स बोथ ए एंड ए डैस तो प्रूफ देखें थोरम का वी हैव स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू क्या है फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए स्मॉल एक्स क्या दे रहा है आपको फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए दे रहा है तो इफ एंड ओनली इफ है दोनों पार्टों को एक साथ लेके चल रहे हैं इफ स्मॉल एक्स तो फ्रंटर पॉइंट है तो वो ना इधर इंटीरियर पॉइंट नोर एक्सटीरियर पॉइंट तो स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए और एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू किसके बराबर होता है इंटीरियर ऑफ ए डैस तो इफ एक्स इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैस इसको लिख सकते हैं इंटर पॉइंट ऑफ ए डैस ये मतलब एक्स इज नॉट एक्सटर पॉइंट ऑफ ए या एक्स इज नॉट इंटर पॉइंट ऑफ ए डैस तो इफ ए इज नॉट एन बी डी ऑफ एक्स एंड ए इज नॉट एन बी डी ऑफ एक्स एंड ए डैस इज नॉट एन बी डी ऑफ एक्स तो नो एन बी डी ऑफ एक्स इज कंटेन इन ए एंड नो एन बी डी ऑफ एक्स इज कंटेन इन ए डैस तो इफ एंड ऑन लिव एवरी एन बी डी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट बोथ ए एंड ए डैस तो एवरी जो एन नो एन वीडियो पे एक्स इज कंटेन इन ए और या नो एन वीडियो पे एक्स इज कंटेन इन ए डैस तो एवरी एन वीडियो पे एक्स होगी वो क्या होगी इंटरसेक्ट करेगी बहुत ए एंड ए डैस तो आपका क्या हो गया ये रिजल्ट प्रूफ हो गया तो दोनों साइडों को एक साथ क्या कर दिया प्रूफ कर दिया एक साथ लेके चले थे तो दोनों पार्ट क्या हो गए एक साइड प्रूफ हो गए इसके बाद नेक्स्ट थोरम है इफ ए वी एनी सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमर्टी देन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एक्सटर पॉइंट ऑफ ए एंड फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए आर डी जॉइंट एंड एक्स इक्वल टू इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए यूनियन एक्सटर पॉइंट ऑफ ए यूनियन फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए फर्दर फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए इज ए क्लोज सेट तो जो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है एक्सटर पॉइंट ऑफ ए है फ्रंटर पॉइंट है वो क्या है डिस जॉइंट है अलग अलग है इसके बाद इनको एक यूनियन के रूप में लिखा तीनों पॉइंट है जो इंटीरियर पॉइंट एक्सटर पॉइंट और फ्रंटर पॉइंट को यूनियन के रूप में लिखें तो किसके इक्वल होता है एक्स ये प्रूव करना है इसके बाद आगे आपको प्रूव करना है कि जो फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए है वो क्या होता है क्लोज सेट होता है तो देखें प्रूफ इस थोरम का तो प्रूव करना है सबसे पहले टू प्रूफ इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन चूंकि डिजॉइंट दे रहा का है तो उनका एक दूसरे का अगर इंटर पॉइंट ऑफ ए एक्सटर पॉइंट ऑफ ए फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए इनका आपस में अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा फाइव प्राप्त होगा तो इंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फाइव एक्सटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फाइव एंड फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फाइव तो किससे वाई द डेफिनेशन स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए इफ एंड ओनली इफ स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटर पॉइंट ऑफ ए एंड स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्सटर पॉइंट ऑफ ए या तो इंटर पॉइंट या तो उस पॉइंट पे इंटर पॉइंट होना चाहिए नहीं एक्सटर पॉइंट होना चाहिए जो पॉइंट हम स्मॉल एक्स की बात कर रहे हैं फ्रंटर पॉइंट है तो वो पॉइंट फिर नहीं तो इंटर पॉइंट होना चाहिए या नहीं फ्रंट एक्सटर पॉइंट होना चाहिए तो क्या है फ्रंटर पॉइंट की डेफिनेशन लिखी तो स्मॉल एक्स क्या हमने कोई फ्रंटर पॉइंट माना लॉन्ग टू फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए तो ये फैंड ओनली इफ इफ एंड ओनली इफ यदि और केवल यदि तो साइन ए सिंबल होता है तो स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटर पॉइंट ऑफ ए एंड स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्सटर पॉइंट ऑफ ए इफ स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटर पॉइंट ऑफ ए एंड का मतलब होता है यूनियन एंड को यूनियन से इंटर पॉइंट ऑफ ए यूनियन एक्सटर पॉइंट ऑफ ए तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू तो किस में बिलोंग करेगा इनके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा तो एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सटर इंटर पॉइंट ऑफ ए यूनियन एक्सटर पॉइंट ऑफ ए तो फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसके बराबर हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटर पॉइंट ऑफ ए यूनियन एक्सटर पॉइंट ऑफ ए इसको हमने क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया फर्स्ट नाम दिया 
तो फ्रंट और पॉइंट ऑफ ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ को एक रिलेशन के रूप में लिख दिया किससे क्वेश्चन फर्स्ट से इट फॉलो दैट फ्रंट और पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फाइव फ्रंट पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटर पॉइंट ऑफ ए इक्वल टू फाइव तो आल्सो स्मॉल कैपिटल एक्स इक्वल टू इंटर पॉइंट ऑफ ए यूनियन एक्सटर पॉइंट ऑफ ए यूनियन फ्रंट पॉइंट ऑफ ए तो इसके रूप में आपको ये आपको दे रखा है वी एन टोपोलॉजी कर देन ये आर क्या है डिसजॉइंट है एंड कैपिटल एक्स इक्वल टू ये है तो फर्दर आपको आगे प्रूव करना है तो आपको प्रूव करना है कि ये क्या है आपस में डिसजॉइंट है ये प्रूव करना है तो इट फॉलो डेट फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए आपको दे रखा है अगर उसका इंटरसेक्शन लुक इसके साथ में इंटर पॉइंट ऑफ ए के साथ तो क्या प्राप्त हो प्राप्त फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए ये दे रखा है उसका इंटरसेक्शन लुक इसके साथ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए के साथ तो क्या प्राप्त होगा फाइव प्राप्त होगा बिल्कुल सही इसका फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए का इंटरसेक्शन लुक इसके के साथ एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए के साथ तो क्या प्राप्त होगा फाइव प्राप्त होगा बिल्कुल राइट इट फॉलो इससे इस बाद आल्सो कैपिटल एक्स है वो किसके रूप में लिख रखा है इंटर पॉइंट ऑफ ए यूनियन एक्सटर पॉइंट ऑफ ए यूनियन फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए अब आपको एक पार्ट ऑफ प्रूव करना है कि इंटर पॉइंट ऑफ ए है उसका इंटरसेक्शन लिंक इसके साथ एक्सटर पॉइंट ऑफ ए के साथ तो वो क्या आना चाहिए फाइव आना चाहिए वो प्रूव करना है तो ना वो इंटर पॉइंट ऑफ ए कंटेन करेगा किसमें ए में एंड अब एक ही जगह क्या लिख देते हैं हम ए डैस लिख देते हैं तो इंटीरियर ऑफ ए डैस सबसेट ऑफ इन ए डैस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का सबसेट है तो एम्प्लाई डेट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए का इंटरसेक्शन लेके इसके साथ अब जो आपको दे रखा है ऑफर कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए डैस सबसेट है किसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का तो इसका क्या करें दो और एक दे रखा है आपको कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सबसेट है किसका ए का इन दोनों का क्या ले लेते हैं इंटरसेक्शन ले लेते हैं आपस तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ एम्प्लाई डेट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए डैस सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैस तो एम्प्लाई डेट इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटीरियर ऑफ ए डैस इक्वल टू अब ए इंटरसेक्शन ए डैस इक्वल टू किसके बराबर होता है हमेशा जानते हैं इट इज़ ऑब्वियसली प्रूफ है कि किसके बराबर होता है फाइव के इक्वल टू फाइव सो सिंस ए इंटरसेक्शन ए डैस इक्वल टू फाइव तो एम्प्लाई डेट अब चूंकि इंटीरियर ऑफ ए डैस है वो किसके बराबर होता है ये किसकी डेफिनेशन है एक्सटीरियर ऑफ ए तो एम्प्लाई डेट इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू क्या गया फाइव आ गया चूंकि एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू होता है इंटीरियर ऑफ ए डैस तो इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ ए इक्वल टू क्या गया फाइव आ गया तो ये आगे तीनों पार्ट प्रूफ हो गए कि इंटीरियर ऑफ ए एक्सटीरियर ऑफ ए और फ्रंटर फ्रंटर पॉइंट है वो तीनों क्या होते हैं आपस में डिसजॉइंट होते हैं तो इंटीरियर ऑफ ए एक्सटीरियर ऑफ ए और फ्रंटर ऑफ ए तीनों आपस में क्या होते हैं डिसजॉइंट होते हैं ये आपको क्या हो गया प्रूफ हो गया इसके बाद आगे आपको प्रूफ करना है कि फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए है वो क्या है इज क्लोज सेट है तो फर्दर इंटीरियर ऑफ ए एंड एक्सटीरियर ऑफ ए आर ओपन सेट इंटीरियर ऑफ ए एंड एक्सटीरियर ऑफ ए आर ओपन सेट ये क्या होते हैं आपस में ओपन सेट होते हैं और दो ओपन सेट क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप देखोगे इंटीरियर ऑफ ए एंड एक्सटीरियर ऑफ ए का आर द ओपन सेट और दो ओपन सेट का यूनियन भी क्या होता है दो ओपन सेट है और उनका यूनियन लें तो वो भी क्या होता है ओपन होता है लेकिन यहाँ पे क्या है ओपन सेट का क्या लेने फिर आगे कॉम्प्लीमेंट और चूंकि किसी भी ओपन सेट का अगर ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या होता है क्लोज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रंटर ऑफ ए क्या हो गया इज ए क्लोज सेट फ्रंटर फ्रंटर ऑफ ए जो क्या हो गया क्लोज सेट हो गया तो ये किससे लिया है क्वेश्चन फर्स्ट से एक्सप्लेन किया है तो इंटीरियर ऑफ ए एंड एक्सटीरियर ऑफ ए आर ओपन सेट तो वी सी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दो ओपन सेट है उनका यूनियन क्या होगा ओपन होगा फिर उस ओपन सेट का क्या लें कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या होगा ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा क्लोज होगा तो फ्रंटर ऑफ ए इज ए क्लोज सेट तो ये आपके शोरूम क्या होगी कंप्लीट प्रूफ होगी तो प्यारे विद्यार्थियों आज हमने सबसे पहले एक्सटेर पॉइंट के बारे में पढ़ाया एक्सटेर पॉइंट से रिलेटेड थॉरम के बारे में पढ़ाया उसके बाद मैंने आपको फ्रंटर पॉइंट के बारे में पढ़ाया फ्रंटर पॉइंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन बताई तथा फ्रंटर पॉइंट से रिलेटेड थॉरम के बारे में पढ़ाया तथा लास्ट में एक इम्पोर्टेंट थॉरम के बारे में पढ़ाया जिसमें फ्रंटर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट तीनों को आपस में क्या किया रिलेटेड किया कि तीनों पॉइंट है वो आपस में क्या होते हैं डिसजॉइंट होते हैं वो प्रूव किया तथा तो लास्ट में प्रूव किया कि फ्रंटर पॉइंट ऑफ ए है वो क्या होता है क्लोज सेट हो रहा है तो जब भी आपको टाइम मिले आप इन थॉरम के बारे में पढ़ें
आपको परेशानी नहीं हो इसलिए आप इन थर्मों को बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें ओके